ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ യുവതാരങ്ങളിൽ തന്നെ അത്ഭുതകരമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് മുന്നേറുന്ന മലയാളത്തിന് അഭിമാനത്തോടെ എടുത്തു കാണിക്കാവുന്ന നടനാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ ഏത് കഥാപാത്രത്തെയും തന്റേതായ കൈയടക്കത്തോടെയാണ് ദുൽഖർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൗഡ് പുള്ളറാണ് താനെന്ന് ഓരോ റിലീസിലും തിയേറ്ററുകൾ പൂരപ്പറമ്പാക്കി ഡി ക്യു തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിൽ നൽകുന്ന എനർജിയും ചാമുമൊക്കെ വിമർശകർ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അരങ്ങേറ്റം മുതൽ ഇന്ന് വരെ വ്യത്യസ്തമായ റോളുകളിലൂടെ തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ ദുൽഖർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ വിജയങ്ങൾ കൊയ്യുകയാണ് കൈ നിറയെ ചിത്രങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ദുൽഖറിനെ തേടിയെത്തിയത് അതും ഹിന്ദി തമിഴ് തെലുങ്ക് മലയാളം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഭാഷകളിലായി ഒരു വർഷം തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ നായകനാകുന്നെന്ന അപൂർവ റെക്കോർഡുമാണ് ഇതോടെ ദുൽഖർ സ്വന്തമാക്കിയത് പക്ഷെ കൃത്യമായ ഇടവേളയിട്ട് ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്താണ് അദ്ദേഹം സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം മലയാളത്തിൽ ദുൽഖറിന്റേതായി റിലീസ് ചെയ്തത് ഒരേ ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരു എമണ്ടൻ പ്രേമകഥ അമർ അക്ബർ അന്തോണി കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃതിക് റോഷൻ എന്നീ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബിബിൻ ജോർജ് എന്നിവർ തിരക്കഥ എഴുതി നവാഗതനായ ബി സി നൌഫൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം മികച്ച വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത് പിന്നാലെ കണ്ടത് ദുൽഖറിന്റെ ബോളിവുഡ് അരങ്ങേറ്റമാണ് ഹിന്ദിയിൽ ഒരു അന്യഭാഷ താരത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമാണ് ഡി ക്യു സ്വന്തമാക്കിയത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ബോളിവുഡിനെ അഭിനയം കൊണ്ട് ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു ദി സോയ ഫാക്ടർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റനായാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ എത്തിയത് പക്ഷേ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇത് ഡി ക്യു ഫാക്ടർ ആണെന്നാണ് കാരണം അത്രയും മനോഹരമായ പ്രകടനമാണ് ദുൽഖർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് സോനം കപൂർ നായികയായെത്തിയ സോയ ഫാക്ടർ സംവിധാനം ചെയ്തത് അഭിഷേക് ശർമ്മയാണ് ഇതോടെ ഹിന്ദിയിലും തന്റെ കസേര ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദുൽഖർ സൽമാൻ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡി ക്യുവിന്റേതായി വരാനിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുപ്രസിദ്ധ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി സുകുമാരക്കുറിപ്പിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന കുറുപ്പാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം ഡി ക്യുവിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ സെക്കൻഡ് ഷോയുടെ സംവിധായകൻ ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ദുൽഖർ സൽമാൻ തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയെടുത്താൽ എന്ന തമിഴ് ചിത്രവും റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് നവാഗതനായ ദേസിംഗ് പെരിയ സ്വാമിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ ഗൗതം മേനോൻ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഋതു വർമ്മയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നായിക ഈ വർഷം തന്നെ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും തമിഴിൽ തന്നെ ഒരുങ്ങുന്ന വാൻ എന്ന ചിത്രമാണ് ഡി ക്യുവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലെ മറ്റൊരു വൻ ചിത്രം കല്യാണി പ്രിയദർശനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക ടേക്ക് ഓഫ് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണന്റെ മലയാള ചിത്രം കരൺ ജോഹറിന്റെ ഹിന്ദി ചിത്രം ഞാനിക്കൊപ്പം ഒന്നിക്കുന്ന തെലുങ്കു ചിത്രം റോഷൻ ആൻഡ്രു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം എന്നിങ്ങനെ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളാണ് ദുൽഖറിന്റേതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോളിവുഡിലും ടോളിവുഡിലും കോളിവുഡിലും മോളിവുഡിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങുന്ന മറ്റൊരു താരവും ഇല്ല എന്നതാണ് ദുൽഖർ സൽമാനെ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ഈ എല്ലാ ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി തന്നെയാണ് ഡബ് ചെയ്യുന്നതെന്നതും ദുൽഖറിലെ പ്രതിഭയെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു അതേസമയം അഭിനയത്തോടൊപ്പം നിർമ്മാണ മേഖലയിലും സജീവമാകുകയാണ് ഡി ക്യു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഫറർ ഫിലിംസ് എന്ന നിർമ്മാണ കമ്പനി മൂന്ന് സിനിമകളാണ് നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷംസു സൈബ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ദുൽഖറിന്റെ സുകുമാരക്കുറിപ്പ് സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ മകൻ അനൂപ് സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം എന്നിവയാണ് വേഫറർ ഫിലിംസ് ഒരേ സമയം നിർമ്മിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമായി ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിക്ക ദുൽഖർ സൽമാൻ ഈ വീഡിയോയെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യ